Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus No vídeo de hoje eu trago mais um perfume nacional, clone de importado é, O perfume que eu trago hoje é um perfume da Mahogany A gente sabe que a Mahogany faz perfumes inspirados, né gente? Não é segredo pra ninguém, apesar que a Mahogany não fala, né? Não divulga, mas a gente sempre sente, né? <risos> Descobre é, Tô falando do Eye de Free, da, Mah da Mahogany Esse perfume, gente... É maravilhoso, ele tava na parte de Manuela, ficou a briga, né? Eu pego, trago de volta, e aí quando ela vê, ela leva de volta, fica nessa guerra, assim. É um perfume muito gostoso, muito agradável. E esse perfume eu demorei de identificar, né? Sabe aquele perfume que você sente, quando você sente, você lembra, eu conheço esse cheiro, esse cheiro é meio estranho, mas você não consegue identificar o certo, é... Né? É, o perfume no qual ele parece Demorou um pouquinho, né? Eu adquiri ele, demorou um pouquinho Eu até tinha, tinha não Tem o perfume no qual ele é inspirado é, Mas eu não consigo identificar de cara, né? O perfume que ele é, é inspirado Que ele é bem parecido Que ele é um, né? quase um clone É o Lanterdi da Givenchy O meu é pequeno, né? De 30ml é, E, gente, que perfume maravilhoso, né? Eu até pensei que ele tinha sido descontinuado, porque quando ele lançou eu vi alguma coisa de que ele seria edição limitada. Mas eu fui olhar no site da Mahogany e vi que ele ainda tá disponível, está para venda, né? Então, sinal que ele não foi edição limitada, então né, fez sucesso e resolveram deixar na linha. É, ele tá custando 129 reais no site da Mahogany, né, gente? Mas aí vocês podem ir no Shopee, né? No Shopee não sei qual é a mágica que as pessoas fazem, que os perfumes são muito baratos, né? Algumas marcas, né? Então, gente, vou falar aqui sobre é, o Wide Free. Engraçado, no, fra no site da fra do Fragrântica, diz que ele, é um, que ele é um floral feminino, né? E no site da Mahogany diz que é um oriental feminino. Então, assim, sempre que eu comparo, assim, nos dois lugares, sempre há divergência, né? E, assim, é, não fala muito sobre nós, Uh, tanto no site da Mahogany quanto no Fragrance Você fala que tem notas uh, florais, notas frutadas na saída Notas florais e baunilha, tá? Só o que eu, que eu sei das, sobre as notas dele Ele é um perfume muito gostoso, gente, muito agradável Um perfume, assim, marcante Um perfume elegante, assim É um floral abaunilhado, bem gostoso é, Na saída, eu já tinha passado ele aqui na saída sente assim, bem um cheiro de, é, de uva, gente Fica um cheirinho assim, tipo de uva, de, de, de balinha, uma coisa assim, sabe? Bem frutadinho também Bem agradável, um frutado bem gostoso, bem agradável na saída Eu que não sou muito fã de notas frutadas, mas esse frutadinho dele da saída é muito gostoso E aí depois ele evolui assim, com um floral abaunilhado, gente Um floral bem agradável, com aquele docinho Bem gostoso, bem equilibrado da baunilha. E é um perfume muito elegante, um perfume assim que, na minha opinião, dá pra você usar em qualquer ocasião. É um perfume também, se você é, quer um perfume assinatura, na minha opinião também ele, ele seria um, é um perfume perfeito pra ser assinatura. Porque ele é um perfume marcante, ele é potente, mas ao mesmo tempo ele não é, é, é enjoado, enjoado não, não quero dizer. Ele não é bomba, ele não é aquele perfume que vai incomodar. Não, ele é um perfume é, floral, na medida certa. Tem esse doce, esse abaunilhado no fundo, que dá uma quebrada assim no floral, mas ele é predominantemente floral. Mas tem esse adocicado, que deixa ele muito bem equilibrado. Um perfume assim, fácil de agradar, na minha opinião, né? Quem é, não, é, não tem ou não conhece o Lanterdi, vai ter uma ideia... Né, de como é o Wide Free, porque são perfumes assim realmente que é, o Wide Free é bem, é um, é um inspirado assim, bem característico, que remete mesmo, bem equilibrado, perfume bem trabalhado, é, não é, é sintético, sabe, aquele perfume bem equilibrado, não é oleoso, muito, muito, muito bom, gente, muito bom mesmo. Já o Lanterdi, eu vou olhar aqui pra vocês as notas do Lanterdi. É, ele é, é um floral, é, é um perfume âmbar floral feminino, 
Vou botar meu óculos, porque sem óculos eu não sou ninguém. Tipo, tentando ler sem óculos, né? É, e ele... É, as notas de, de topo são pera e bergamota, as notas de coração são tuberosa, flor de laranjeira e jasmim sambaque. E as notas de fundo são patchouli, baunilha, ambroxan e vetiver. É, o Givenchy, gente, é, é um wide free mais potente, tá? O wide free, ele é mais usado, tá? É um perfume mais adequado ao nosso clima, ele não, não é um perfume pesado. Já o Lanterdi, ele é mais floral, assim, mais, mais denso, sabe? É um perfume mais denso, é, são parecidos, são, mas é, na potência, na explosão do perfume são totalmente diferentes, tá? É, quanto o, eu diria aqui, assim, que o Lanterdi seria um perfume mais noturno, né? E o Wide Free seria um Lanterdi para o dia, tá? Que não, não incomoda... Aquele perfume que faz bonito, que não vai incomodar, que você vai passar e né, não vai incomodar de jeito nenhum. O meu Lanterdi, gente, pra vocês verem, ele é, tá quase cheio, né? Eu usei poucas vezes esse perfume, não é um perfume que eu costumo usar. E não é porque eu tenho pena, porque é importado, não, porque eu não tenho esse problema comigo. O perfume é pra usar e eu uso importado ou não, de ser o de 30ml, que é o caso, eu acho que é de 30ml aqui, né? Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Gente, não consigo. 35 ml. Ele é de 35 ml. Então, como eu disse, não é por isso que eu não uso. É porque realmente é um perfume mais difícil de ser usado. Na minha opinião, ele é um perfume noturno. E é, não é em qualquer ocasião, né? Assim, por exemplo, durante o dia no sol, não, não tem como eu usar um perfume desse. Mas o Wide Free eu já uso. Já usei, já saí assim durante o dia. Tava, é, inclusive, no verão. E aí, se não tive problema nenhum, não é um perfume que incomoda. Ele é um perfume mais potente, mais explosivo, mais marcante. Então, assim, é, o Lanterdi é uma versão mais suave, né? Mais é, usável, mais... É, mais... Não é nem... Eu não tô achando a palavra de falar equilibrado, mas na é, questão não é equilibrado. É um perfume mais usável mesmo, mais fácil de agradar, mais fácil de usar. Enquanto o Lanterdi é mais denso, ele é um floral mais marcante mais potente, é aquele perfume que se você exagerar, ele não, ele não é um perfume assim que, ele, se você exagerar, ele incomoda, então assim, é um perfume que você deve conter, se conter nas borrifadas, porque é um perfume que se, se exagerar, né, não, ele não vai ficar bom, de jeito nenhum, e de preferência ser usado no inverno, tá, ele tem uma, uma tuberosa presente, a gente sempre, é, ele também, gente, eu sinto mais, é, o floral, o lado floral, do que o lado adocicado dele, tá? Ele tem um adocicado também, mas ele fica mais ao fundo, mais é, discreto, né? Enquanto é, no Wide Free, não, esse adocicado é mais evidente, tá? Então, assim, são perfumes bem parecidos. Como eu falei, é, o Wide Free seria uma versão mais suave, é, mais diurna, né? Do Lanterdi. Perfume maravilhoso, gente, com certeza. É um perfume que eu não quero, né, deixar de ter na coleção. Uso mais do que o Lanterdi, vocês tá, estão vendo que o Lanterdi tá bem cheinho, né, praticamente cheio. Usei, eu usei muito, usei umas duas vezes esse perfume, né, porque realmente não dá. A gente mora num lugar muito quente, mas é um perfume que eu gosto muito, né. E aí tem aquela coisa, quando a gente tem uma oportunidade de sair à noite, né, aí fica aquela dúvida assim, qual perfume eu vou usar, tá bom? Então se você quer um perfume é bom, com de ótima qualidade, perfume é parecido com o Lanterdi, né, mais, mais usável no nosso clima, né, tropical, lá de Wide Free da Marrogan, tá bom, gente? Então é isso, beijão e até o próximo vídeo.